Ciao, Ari, ciao. Seconda parte, prodotti finiti. Corpo, capelli, mani. Perché il video l'ho fatto prima, ovviamente. Allora, ehm, corpo. Partiamo subito, andiamo alla veloce perché l'altro ho fatto 13 minuti di video e non me li carica più. Ho finito il mio deodorante. Io uso l'Invisible Black and White. Questo qua, 48 ore. Questo qua, della Nivea. A me piace la Nivea, è inutile che stiamo a sindacare. Eh, no, residui bianchi, no, alloni gialli e un deodorante ovviamente. Ok, sono 200 ml e la scadenza è di non si sa quando. Non scade, i deodoranti non scadono probabilmente. O sto dicendo io una cavolata. Non c'è scritto. Boh. Vabbè, non c'è scritto, sono 200 ml, mi piace, però è già il secondo che finisco. Questo qui è quello più grande, perché l'altra volta se non sbaglio avevo finito quello più piccolo e voglio cambiare perché ogni tanto mi piace cambiare e quindi finito cioè vi faccio vedere sentite anche il rumore vedete che non esce niente c'è solo finito poi ho finito eh, un bagno schiuma il palmolive naturals ultranutriente al burro di carità e latte idratante è un doccia latte che è questo Ok, sono 250 ml per 12 mesi. Io questo l'ho metti a fuoco 250 ml e metti a fuoco, metti a fuoco lì piccolino piccolino. Sono scritto 12 mesi, eccolo qua. Allora, ne ho finiti due uguali, quindi ve ne faccio vedere uno solo perché è inutile farvi vedere due bagno schiuma uguali. Buono, buon profumo, molto buono. Rimane poco sulla pelle e non fa tanta schiuma e costa poco perché io l'ho pagato un euro quindi buono poi ho finito il mio olio di mandorle dolci Vedete? integratore alimentare vabbè io integratore alimentare perché l'ho preso, preso in erboristeria c'è scritto integratore alimentare spremuto a freddo è il classico olio di mandorle dolci che io uso eh, dopo la doccia quindi l'ho preso in erboristeria questo mi è costato una fucilata perché è abbastanza grosso non c'è scritto sulla scatola dovrebbe essere 250 o mezzo, mezzo litro eh sì, dai non c'è scritto e io la cosa l'ho già nel vetro perché la boccetta era di vetro perché comunque vi faccio vedere guardate è grosso così quindi è più grosso quanto le mie mani di altezza è bello grosso è solo che la boccetta era di vetro e l'ho già buttata nel vetro quindi non ho guardato comunque era grosso però mi è costato quasi 20 euro e penso che il prossimo prenderò quello dei provenzali che costa tipo la metà se non ho capito male però vabbè è un classicissimo olio di mandorle dolci quindi va benissimo poi ho finito la mia crema Dove crema intensiva nutrimento per la pelle questi sono 150 ml con scadenza a 9 mesi dall'apertura ok faccio vedere finito anche questo ho lavato anche questo buona a me piace un sacco la Dove ha un profumo buonissimo la uso sia sul corpo che per le mani crema normalissima mi piace poi ho finito le maschere per capelli ne ho finite due una era della Bilba in pacco rigenerante con i semi di linea cristalli liquidi ed era da mezzo, mezzo 500 ml con 12 mesi di scadenza all'apertura ed era rinforzante per capelli sottili deboli e sfibrati rigenerante per capelli trattati e tinti con permanente dristrican, dristricante districante, sciogli i nodi rendendo i capelli soffici e setosi e quando l'ho comprata era de della Cadei ovviamente eh? okay. la bilba è della Cadei quando l'ho comprata avevo i capelli tinti infatti non, non so se si vede le mie punte, eccolo qua vedete le mie, aspettate eh vedete queste ciocche più care perché io ero rossa prima, ormai sono rimasti questi strani colori comunque vedete si vede la differenza qua qua eh, due anni fa ero rossa si sì, va bene questa ha 12 mesi dell'apertura eh, però eh, io allora non guardo esattamente le scadenze perché finché un prodotto non puzza 
eh, non sa di, di, che ne so, di acetone o che cosa, comunque non ha un cattivo odore, secondo me è inutile buttarlo e non finirlo. Comunque non credo che ricomprerò mai più una cosa del genere. Vi faccio vedere che è finita, cioè l'ho anche lavato, però cioè, 500 ml è troppo per una crema. Ha ah, un profumo di vino, si sente ancora, nonostante io l'abbia lavato, ha un profumo buonissimo, però 500 ml è troppo, veramente non la finivo più, non, non finiva più, non finiva più, quindi basta. E poi ho comprato, neanche un mese fa, perché ovviamente 500 ml mi durano una vita, però quelle più piccole da 300 mi durano niente soprattutto adesso con i capelli lunghi mi è durato un mesetto quindi ho preso questa della Fructis della Garnier maschera fortificante definizione e nutrimento in un minuto eh, nutre e definisce i ricci aziona anticrespo resistente all'umidità per i ricci appunto tendenti al crespo questa qua è verde col tappo eh, viola ok sono 300 ml per 12 mesi dall'apertura, questa qui 12 mesi non mi è durata proprio per niente perché in un mese qualcosa l'ho finita, anche questa, faccio vedere, Hop. non c'è più niente, non c'è più niente dentro, e anche questo è il profumo buonissimo, è più, più buono questo di quella della Bilba, e cioè, però io questa qua che poi mi sembra un po' strano perché guardate la differenza questa è 300, questa è 500 c'è qualcosa che non va o qua non ce n'è 300 o qua ce n'è più di 500 comunque vabbè e, mh, buona però ho preferito prenderne un'altra perché ne ho usate due di queste praticamente e mi piace cambiare ne ho presa un'altra adesso e quindi ho finito le due maschere e poi l'ultimo prodotto finito yeah! è un solvente, io solventi me li bevo praticamente perché cambio spesso smalto oggi non ne ho perché ho usato il solvente giusto ieri sera e ogni tanto le lascio respirare ho finito questo qui di Essence il famoso eh, Nile Polish Remover questo è quello azzurro che sa di eh, cocco e vaniglia questo è quello con l'acetone sono 150 ml per 36 mesi Qua si vede 36 mesi e 150 ml. Questo qua. Di questo non vi dico niente perché ho in progetto di fare un video eh, di comparazione sui vari solventi S. Ah. Aia! Mi è caduto, mi sono anche fatta male contro il tavolo. Lo recupero dopo. E comunque dicevo che ho intenzione di fare un video di comparazione sui vari solventi Essence ci sono tre linee di solventi c'è questa che è quella linea base poi ce n'è un'altra della linea lo studio quality una cosa del genere e poi c'è il Nail Polish Better Than Gel Nail Polish no, Nail Polish è il Nail Remover eh, Essence Better Than Gel Nails e quindi vi farò un video di comparazione in cui vi, vi dico le mie opinioni tutte che le ho provati tutte e tre uno l'ho finito e vediamo gli altri e quindi niente spero che il video vi sia stato utile magari vi ho dato qualche spunto pro per provare qualcosa se avete provato questi prodotti ditemi cosa ne pensate perché magari a me fanno schifo cioè fanno schifo non mi sono piaciuti per un motivo o per l'altro magari a voi sì non, non è mai detto che non ridia una seconda possibilità tranne a questo questo neanche a pagarlo se lo ricompro e niente, basta, alla prossima ciao